is about change of variables. That is rectangular to polar coordinates. Now, we have a function that is region. That is the region that is in the rectangular coordinate system. That is the x, y formula that is in the region. We have a region in the rectangular coordinate system. We have to integrate it. We have to integrate it. Now, we have to convert the polar coordinates to integrate the double integral to the double integral. Now, we have to change the function of the rectangular coordinates to the polar coordinates. If we assume that f is continuous on the region r, and if R can be described in polar coordinates as 0 less than or equal to G1 of theta less than or equal to R less than or equal to G2 of theta. Where alpha less than or equal to theta less than or equal to beta and 0 less than beta minus alpha less than or equal to 2 pi then இங்கினேன் நம்மலா double integral rectangular coordinate இல்லும் அல்லது polar coordinate இல்லைக்கு மாத்துந்து இங்கினேன் double integral அவர் R f of x y d என்ன வரை இந்தது இவ்விடம் நம்மல variables வேரிச் செய்ந்து எதுக்கியம் தான்துந்து theta வேரிச் செய்ந்து alpha to beta integral alpha to beta integral g1 of theta to g2 of theta இவ்விடம் R வேரிச் செய்ந்தானு g1 of theta வேண்டு g2 of theta வேண்டு நீ f of x இன்னு பகரியந்து உடுக்கும் r cos theta x இன்னு வரைந்து r cos theta உடுக்கும் அது வரை y இன்னு வரைந்து r sin theta உடுத்து d இன்னு வரைந்து r dr d theta இப்போம் இங்கினே அனும் நம்மிடை equation rectangular இன்னு போலார்லேக்கு மாத்துது நம்மலும் சாதா equationsு மாட்டும் பிடு நம்மலும் இதுபோல் ஏன்னும் செய்யார். இதன் மின்னே அப்பா இன் double integralல் காயிரித்திலும் இதுபோல் தென்னி அனும் நம்மலும் செய்யின்து அப்பா இனி நம்மலும் இதில்லும் இப்போ x square plus y square காணும் அனைக்கில் எந்த வேறும் r square cos square theta plus r square sin square theta அப்போ R square கோம்மனாய்டு இடுத்தான் நமக்கு பாக்கி cos square theta plus sin square theta அது 1 அல்லே அப்பு நமக்கு x square plus y square இன்னு வருந்து representation of f of x y இல்லு வாந்துட்டும் நேன் இதம் காதினே R square வண்டு replace ஏயானாய்டு வெட்டும் மிலைப்பத்தில் அப்பு அங்கன்து ஏக்கு easy methodுகளு விட வேலாம் அப்பு நமக்கு இதின் இதான் நம்மிடைப் பிராப்பலம் use polar coordinates to evaluate the following double integral integral 0 to 2 integral x2 root of 8 minus x square 1 by 5 plus x square plus y square dy dx நம்முக்கு இங்கன் ஒரு function தேரியும் அனைக்கு நம்மிடி இ function ஏ உன்னும் மாட்டன்டா நம்மிடா region மாத்ரம் integration தே limitுகளும் மாத்ரம் சிரதிச்சாமதி அப்பா here region of integration is r such that விடம் y அண்ணிது வேறி செய்து கர்ணம் நம்க்கு விடம் dy தன்னுவுண்டு first with respect to y செய்துத்தான் with respect to x செய்து அப்பு y வேறி செய்து x தொட்டு root 8 minus x வேறியிருக்கு அது போல x வேறி செய்து 0 to 2 வேறியிருக்கு இப்பு நம்க்கு இயும் ஒரு பிச்சர் ஒன்று ஜெஸ்டு வாரிச்சு நோக்காம். இப்பு நம்மட function வருச்சியும் நமக்கு எகுதேசம் வராயிட்டே கிட்டும். இப்பு இதுக்க நம்மட ரீஜியன்ட பாவுண்டரிகள் அனுப்பு நான்னைக்குந்து. இப்பு நமக்கு எந்த வரியா x equal to y இந்த வாரையின் ஒரு பாவுண்டரியின்டாவும். இது region r is bounded by x equal to y 
പിന്നെ അടുത്തത് വൈ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് എ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആൻഡ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പിന്നെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടൂ ഉൾപ്പെടുത്താം അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ എക്സിന്റെ ഈ വാല്യൂ മാത്രമേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോ ഇതിനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മാറ്റി നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി നോക്കാം സ്ക്വയർ എ രണ്ട് സൈഡിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് എക്സ് സ്ക്വയറിന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടി ഇതെന്താണ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഈ സർക്കിൾ ആണല്ലോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സർക്കിളിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് വിത്ത് ഒറിജിൻ സെന്റർ ആയിട്ട് റേഡിയസ് റൂട്ട് എയ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർക്കിൾ ആണ് അപ്പൊ നമ്മള് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് വരയ്ക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അത് സ്കെച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് ഇത്രയും റീജിയൻസ് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് റീജിയൻ ഒന്ന് സ്കെച്ച് ചെയ്യാം സർക്കിൾ ആന്ന് പറഞ്ഞു ഒറിജിൻ സെന്റർ ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു സർക്കിൾ അപ്പൊ ഇതിന്റെ വൈന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും വൈ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് എയ്റ്റ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സർക്കിളിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് പിന്നെ ബൗണ്ടറീസ് ഏതൊക്കെയാണ് വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈൻ ഏതാണ് ഇതാണ് അല്ലെ വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക വണ്ണിൽ വണ്ണ് അതുപോലെ വണ്ണിൽ എന്ത് വരും വണ്ണ് വരും അപ്പൊ വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് അറിയാൻ വരയ്ക്കാം പിന്നെ അടുത്ത ബൗണ്ടറി പറഞ്ഞത് ഇത് വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് അടുത്ത എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇപ്പൊ മൂന്ന് ബൗണ്ടറി കിട്ടി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ബൗണ്ടറീസ് ഓൾറെഡി കിട്ടി അപ്പൊ ഇനി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ബൗണ്ടറി ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യമുണ്ടോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ബൗണ്ടറി ഏകദേശം എനിക്കൊന്ന് ഇതിലൂടെ ആയിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യാൻ ഇതിലൂടെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ മൂവ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിന്റെ ആവശ്യം നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്നില്ല കാരണം ഇതിനുള്ളിലുള്ള ഈ റീജിയൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റീജിയൻ ഓഫ് ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ റേ ഒന്ന് വരച്ചു നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ എൽ എന്ന് എടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഡ്രോ നമ്മള് അതിനെ പോളാർ കോർഡിനേറ്ററിലേക്ക് മാറ്റണം മാറ്റാനായിട്ട് പോവാണ് അപ്പൊ ഡ്രോ എ റേ എൽ ഫ്രം ദ ഒറിജിൻ കട്ടിങ് ത്രൂ ആർ ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻക്രീസിംഗ് ആർ ദ റേ എൻഡേഴ്സ് ദ റീജിയൻ ആർ വെൻ ആർ ഈക്വൽ ടു സീറോ and leaves the region leaves the region r when r equal to endha avumbalana leave cheyunnathu ibda r nu parayunnathu endha irikkum radius aanu alle appo radius nu varna idu radius inde square aanu appo radius endu varum ibda root 8 varu alle അപ്പൊ ആർ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് എയ്റ്റ് ആവുമ്പോൾ ഈ റീജിനിൽ നിന്ന് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ റേ പുറത്തേക്ക് പോകും ലിമിറ്റ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് ആർ ഈസ് ഫ്രം ആർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു ആർ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് എയ്റ്റ് ഇനി ടു കവർ ദ എൻഡിയർ റീജിയൻ ആർ ദ ആംഗിൾ തീറ്റ വിച്ച് ദ റേ എൽ മേക്സ് വിത്ത് ദ എക്സ് ആക്സിസ് ഷുഡ് വാരി ഫ്രം ഈ വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ഇതിന്റെ സെന്ററിലൂടെ ആയിരിക്കും അല്ലെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും സെന്ററിലൂടെയാണ് കറക്റ്റ് വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ലൈൻ വരിക അപ്പൊ സെന്ററിലാവുമ്പോ ഈ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ പൈ ബൈ ഫോർ ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ പൈ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആംഗിളില് തുടങ്ങും പിന്നെ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ് അത് ഏതാണ് ആംഗിള് തീറ്റ പൈ ബൈ ടു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ പറയാ ടു കവർ ദ എൻഡ് റീജിയൻ ആർ the angle theta which the ray l makes with the x axis should vary from theta equal to pi by 4 to theta equal to pi by 2 appo namukku ayinde limit un kitti appo adukku just varche yenna namukku kittavunnathe ullu allengi namukku ivide substitute cheyidalum koreyakke kittu 
വാല്യൂസ് കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടും എങ്ങനെയാ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇക്വേഷൻ ചെയ്തെടുത്ത് നമ്മൾ എഴുതിയിരുന്നു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് എയ്റ്റ് അല്ലെ പിന്നെ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഈ ഒറിജിൻ തൊട്ടാണ് ആറ് തുടങ്ങുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ആറ് സീറോ തൊട്ട് ഈ റൂട്ട് ഐറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടതുള്ളൂ അല്ലെ ഇനി അതുപോലെ തീറ്റ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോ ഇതിപ്പോ നമുക്ക് പിക്ചർ വരച്ചതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ലിമിറ്റ് കിട്ടി അപ്പൊ തീറ്റേന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടാ അല്ലാതെ ഇതിൽ നിന്ന് എക്സിന്റെ വൈന്റെ വാല്യൂ കൊടുക്ക ആർ കോസ് തീറ്റ ആർ സൈൻ തീറ്റ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോ കിട്ടുമായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് വരച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിലുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പം കാരണം നമ്മൾ ഈ മെത്തേഡ് ആണല്ലോ ഇത്രയും നേരം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഇന്റഗ്രൽ സീറോ ടു ടു ഇന്റഗ്രൽ എക്സ് ടു റൂട്ട് എയ്റ്റ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ വൺ ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഡി വൈ ഡി എക്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റഗ്രൽ ആർ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഡി എ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ ആൽഫ ടു ബീറ്റ ഫോമിലേക്ക് ആക്കണം അപ്പൊ ഇന്റഗ്രൽ ആൽഫ ടു ബീറ്റ ഇന്റഗ്രൽ ജി വൺ ഓഫ് തീറ്റ ടു ജി ടു ഓഫ് തീറ്റ എഫ് ഓഫ് ആർ കോസ് തീറ്റ ആർ സൈൻ തീറ്റ ഇൻറ്റു ആർ ഡി ആർ ഡി തീറ്റ അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച വാല്യൂസ് എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ എഫ് ഓ ഫിക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ റിപ്ലേസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ലിമിറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പൊ നമ്മൾ തീറ്റ വേരി ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം പൈ ബൈ ഫോർ തൊട്ട് പൈ ബൈ ടു വരെയാണ് അടുത്ത ആറ് വേരി ചെയ്യുന്നത് സീറോ തൊട്ട് എവിടെ വരെയായിരുന്നു റൂട്ട് എയ്റ്റ് വരെയായിരുന്നു ഇത് ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ടൊന്നും അല്ല വന്നത് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് പിന്നെ വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്തായിരുന്നു ആർ സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇടാം ഫൈവ് പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് ഇടാം അല്ലെ ഫൈവ് പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർ ആറ് ഡി ആർ ഡി തീറ്റ എന്ന് എഴുതി ഇപ്പൊ എല്ലാം നമ്മൾ എല്ലാ വേരിയബിൾസും നമ്മൾ മാറ്റി റെക്റ്റാങ്കുലർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് പോളാർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് എല്ലാം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കാം അപ്പൊ ഈ ആറ് ഇവിടെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇറ്റ് നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിന് പല സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ അത് നോക്കാം നമ്മളിവിടെ ഫൈവ് പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയറിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കാം അല്ലാതെ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൂൾ ഒന്നും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ യു വി മെത്തേഡ് ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ നമുക്ക് ഫൈവ് പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയറിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കുക അത് യു ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഫൈവ് പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു യു അപ്പൊ ഇനി ഒന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ എന്ത് വരും ടു ആർ ഡി ആർ ഈക്വൽ ടു ഡി യു അപ്പൊ നമുക്ക് ആർ ഡി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും അതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യമുള്ളത് ആർ ഡി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി യു ബൈ ടു വരും അല്ലെ അപ്പൊ ആദ്യം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ആറ് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് ഇതൊന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഇന്റഗ്രൽ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു അപ്പൊ ഇവിടെ ലിമിറ്റും ചേഞ്ച് ആവുന്നുണ്ട് ലിമിറ്റ് എങ്ങനെയാവും ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആവുമ്പോ യു എന്തായി മാറും ഫൈവ് ആയി മാറും ആറ് റൂട്ട് എയ്റ്റ് ആവുമ്പോ യു എന്തായി മാറും റൂട്ട് എയ്റ്റിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫൈവ് പറയുമ്പോ തേർട്ടീൻ അപ്പൊ ഈ ലിമിറ്റ് മാറി ഫൈവ് ടു തേർട്ടീൻ പിന്നെ 
യു ഇതിനെ യു കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ യു വൺ ബൈ യു ആർ ഡി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡി യു ബൈ ടു ആണ് അപ്പൊ ഡി യു ബൈ ടു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ വൺ ബൈ ടുവിന് ഇവിടേക്ക് എടുക്കാം പുറത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം ഡി യു ബൈ യു പിന്നെ ഡി തീറ്റ പിന്നെ ഇത് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാലോ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ പൈ ബൈ ഫോർ ടു പൈ ബൈ ടു വൺ ബൈ യുവിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്താണ് ലോഗ് യു ഫൈവ് ടു തേർട്ടീൻ ഡി തീറ്റ അപ്പൊ ഇവിടെ ലിമിറ്റ് നമ്മള് ഹയർ ലിമിറ്റ് തേർട്ടീൻ ആണ് അതും ഫൈവ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പൊ എന്ത് വരും വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ പൈ ബൈ ഫോർ ടു പൈ ബൈ ടു ലോഗ് തേർട്ടീൻ മൈനസ് ലോഗ് ഫൈവ് ഡി തീറ്റ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആവാൻ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇനി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു തീറ്റ നമ്മള് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് വരും നമുക്ക് ഇതിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം ലോഗ് തേർട്ടീൻ ലോഗ് എക്സ് മൈനസ് ലോഗ് ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഗ് എക്സ് ബൈ വൈ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതൊന്ന് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റി എഴുതാം ഇപ്പൊ ഇതും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അത് നമ്മൾ പുറത്തെടുക്കുക വൺ ബൈ ടുവിന്റെ കൂടെ ലോഗ് തേർട്ടീൻ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം ഇതിനെ അതിനെ പുറത്തെടുത്തു ബാക്കി ഇവിടെ വൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വണ്ണിന്റെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ തീറ്റ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ബൈ ഫോർ ടു പൈ ബൈ ടു അപ്പൊ ഇത് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും ആൻസർ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് പൈ ബൈ ടു മൈനസ് പൈ ബൈ ഫോർ കിട്ടും അത് എത്രയാണ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ലോഗ് തേർട്ടീൻ ബൈ ഫൈവ് പൈ ബൈ ടു മൈനസ് പൈ ബൈ ഫോർ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും ഫോർ പൈ മൈനസ് ടു പൈ അപ്പൊ ടു പൈ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ വൺ ബൈ ടു ലോഗ് തേർട്ടീൻ ഫൈവ് ടു പൈ ബൈ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഈ ടൂവും ഈ ടൂ കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്ക് ടോട്ടൽ എന്ത് വന്നു പൈ ബൈ എയ്റ്റ് നമുക്ക് ആദ്യത്തേക്ക് എടുക്കാം പൈ ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ലോഗ് തേർട്ടീൻ ബൈ ഫൈവ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ അധികം ഫംഗ്ഷൻ ഇങ്ങനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടേം ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ടേം ഉണ്ടാവും ഒത്തിരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഒന്നും ആയിട്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിലെ എക്സസൈസ് പ്രോബ്ലംസ് കുറച്ചധികം ചെയ്തു നോക്കുക അപ്പൊ ഇതോടെ നമ്മുടെ ഈ സെക്ഷൻ ഒന്ന് കഴിയും പിന്നെ ഇതിന്റെ കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷനുകളാണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിലെ എക്സസൈസിൽ ഒത്തിരി പ്രോബ്ലംസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു എയ്റ്റി ത്രീ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രീൻസ് തിയർ ആണ് അത് ഇത്തിരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിയർ ആണ് ഗ്രീൻസ് തിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ ഇൻഡഗ്രലും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് എക്സാമിനൊക്കെ സാധാരണ ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ടും ഗ്രീൻ സ്തിയറ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് വെച്ചാൽ ഗ്രീൻ സ്തിയറ വെരിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയും നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് തിയറംസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഗ്രീൻ സ്തിയറം സ്റ്റോക്സ് തിയറം അങ്ങനെ ഗോസ് തിയറം അപ്പൊ അതുപോലത്തെ നെയിംഡ് തിയറംസ് ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കാരണം അത് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെയിം പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പൊ അതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമ്മൾ അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഗ്രീൻ സ്തിയറം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അതിന് മുന്നേ ഇതിന്റെ കുറച്ചധികം പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കു